Hi, bukod sa hiking, mahilig din ako sa sasakyan. At uh, ngayon, um, susubukan kong itikrom itong aking Mazda 3. At uh, kung napapansin nyo, nauna ko nang nadikrom itong uh, logo ng Mazda 3. Ang gagamitin ko para sa dikroming process ko is uh, yung, aking, yung binili kong parang plastic dips. Ito ang didikrom ko. At uh, ayan, nagsimula na akong i-masking tape yung ibang sides ng aking Mazda. Ang gagamitin pala natin is botany, ayan, rubber paint na parang plastic dip. Um, wala akong tripod so hindi ko mapapakita paano ko nilalagyan ng masking tape ito pero uh, kaya nyo naman gawin yon Kung papasin ninyo, binuksan ko muna yung hood ng sasakyan para ma-masking tape ko yung gilid dito. Yung singit ng chrome na part ng grill na ito. Ganito rin yung gagawin ko dito sa kabila. Ayan. Sorry sa background na maingay. Ganun talaga nasa garahe lang ako. At ayan na uh, masking tape ko na yung part na to. So, pwede ko nang isarado ngayon yung hood ng sasakyan. Pili ko safe naman yan. At uh, itutuloy natin the rest of the chrome. At tatakpan natin siya ng newspaper or paper na galing sa magazine. At ito yung ginawa ko. Um, kung makikita nyo is Pinasok ko dito yung tape sa mga gilid sa singit. Tapos medyo inangat ko ng konti ito para pag ilalagay ko na yung newspaper is malalagay ko siya sa ilalim para hindi magastos sa tape. Pero oo, okay, binuo ko magastos pa rin yan syempre. At ayan, natapos na yung pag... pag... pag uh, cover natin sa mga part na ayaw natin i-decrome or ayaw natin mapinturahan. Ayan. So, sobrang covered na siya. Siguro pwede na natin siyang pinturahan. Ayan. At, um, simulan ko dito sa part na to. Magalis naman siyang matuyo kung mapapansin nyo. Halos tuyo na ito. So, kukuperan ulit natin. Kapalan ko talaga ito kasi ayun nga kapag manipis mahirap tanggalin.
smooth naman yung pagkakap niya. Napansin ko masyado akong agresibo at masyado makapal yung pinaglalalag. Naku, natanggal na nga dito. Ayan, yun na nga ba sinasabi ko. Pero okay lang yan kasi black part din naman yun. At madali lang siyang kuskusin. Tapusin ko na I sa second coat na natin Basta Hindi pala second coat Parang pang 10 coat ko na to na yung spray paint. Um, bumili ako dalawa pero ginamit ko na ako ito dati. Ubusin ko na siguro ko. Iwanan ko uli ng mga 5 minutes. So yung spray paint na botany. Ito yung ginamit ko. Ito na rin yung ginamit ko dito dati. At least naman siyang tanggal eh. Dapat lang makapal yung ilagay mo. So, ubusin na natin ito. At bumibigay na siya. So, ubus na talaga. At ang technique dito is uh, tanggalin mo na yung yung cover habang hindi pa gaano ito yung, yung paint para mabilis siyang matanggal para hindi sumama yung iba ito yan pa ubos na yun yung ating paint yan tatanggalin ko na yung paint nga yun feeling ko sobrang covered na naman siya Oo. So, pwede natin tanggalin yung cover para makita natin yung finished product. At napansin ko, meron akong overspray dito. Ewan ko kung nakikita ng camera. Pero ayan, ito yung totoong kulay. Ito yung overspray. Pero konti lang naman. Feeling ko sa kapila meron din. Ayan. Konti lang. Tolerable naman yan. Ayan. So, tatanggalin ko na yung rest ng cover. At ayun yung finish product natin. Wala na yung chrome ng master. Uh, ayun mo siya. Maganda naman siyang uh, tingnan. Mas lalong nagmukhang malaki yung grill ng master. Okay din naman. Lilinisin ko na lang mga may mga overspray sa gilid. Pero madali lang linisin yan. Normally yung gagawin mo lang. Which napanood ko rin sa YouTube. Is gaganyan mo lang sa daliri mo or kuha ka ng basahan tanggalin mo ng basahan at this point marumi pa siya pagkatapos nito eh, ipapaharwash ko na yung sasakyan yan I hope nag enjoy kayo sa kakanood at matagal tagal akong hindi nag upload ng mga videos kung nagustuhan nyo itong video na to give it a like uh, subscribe na lang sa channel ko normally yung mga ipopost ko siguro next time yung mga item na pang hiking at saka kung ano-ano lang ng mga bagay pero ayun nga sharing lang to ng, ng thoughts and uh, experiment ayan to thank you guys for watching